بنام خداوند که انسان را برابر آفرید و تنها میلیان برطری را تنبا دوستان بسیار عزیز و گرامی امروز بس اطلعه نشست های اینهاد بسیار محترم مرکز اطلاعات استراتیجیک افغانستان امروز میمانان بسیار خوب و همچنان اشتراک کنده های بسیار آگاه از مسائل را داریم و یقین دارم که یک روزیم ساعت بسیار خوب خواهد بود در باید یک مسائل بسیار مهم و داغ روز افغانستان اما قبل از اینکه بحث را آغاز کنیم همه خوش جان میتیم و مناجات حضرت مولانا ای مومن و پنهان چه دل از دل سلامت می کنم تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری شب خانه رو شنی شود چون یاد نامت می کنم گه همچو باز آشنا بر دست تو بر می زنم گه چون کمیتر بر زنان آهنگ نامت می کنم گرخای بی هر دم چرا آسی بر دل می زنم کرخای بی هر دم چرا آسی بر دل می زنم بر حاضری از من چرا در سینه دامت می کنم دوری و تنگلی کسلم اندر دل تو روزه نیست دوری و تنبلی که از دلم اندر در تو روزه نیست سن روزه نیست من چون به پیامت می کنم ای آفتاب از دور تو بر ما فرستی نور تو ای جان ارمحجور تو جان را غلامت می کنم من آینه دل راز تو اینجا سقالی می دهم من گوش خود را دفتر لطف کلامت می کنم در گوش تو در خوش تو و در دل پر جوش تو در گوش تو در خوش تو و در دل پر جوش تو این ها چه باشد تو منی بین وصف آمد می کنم ای دل نم در ماجرا می گفت آن دل بر تو را هرچند از تو کم شود از خود تمامت می کنم ای چاره در من چاره در حیران شما نزار کن بندر کس این جمله سوار این دم کدو گراست مانند علف 
گرکش چو حرف مختلف یک لحظه پخته می شدی یک لحظه خواهد می کنم گر سالها ره می روی چون ماهیه در دست من گر سالها ره می روی چون ماهیه در دست من چیزی که رامش می کنی سانچیز رامت می کنم با تشکر از همکاران ما که لطف کردن و گوش های ما را با شنیدن مناجات مولانا در بعد از زور یکی از پرکارتری دوست های افتر نوازش کردن و چی بهتر از این که ما این بحث سمیمانه را با مناجات آغاز کنیم که همه را در خود رو میبره از فضای سمیمیت را بیشتر چیز را بحث امروز یقینا در مورد اسفال هست موضوعی که یقینا رو در ماها و روزهای پسیر در هر خانوانی که در این جغرافی ها زندگی میکنند چند بار شاید از اون صحبت شود در مورد تشویش ها، خوشبیلی ها، نگرانی ها و سوالات که در این مردم مرمانستان هست در خانوانی هر یک از خانوانی مرمکت هست میگن صرف تنها این است که شما دیوارها را از یک جغرافیا بردارید یا خطوط جغرافیا را تعیین کنید بلکه صرف در مورد این است که شما او مرزهای را که قلبهای شما را در ساخته است او مرزها را از قلبتان بیرون بسازید و صرف در مورد از این است که شما خود را در جای جانب مقابل قرار دید و هر قدر شما و نظریات مختلف در یک روند و نوصول جای بتین به قنابندی روند می افزاید اندراگاندی می گفت به انگلیسی که You cannot shake hand with French fist واقعا می گفت با انگوشتان بسته شما نمی تانید که قول بتین وقتی شما می خواهید که قول بتین و دست دوستی در آس کنین باید آغوشتان را باز کنین و انگوشتانتان گرما و پذیرایی از این داشته باشه که دست مقابلتان را جذب کنم سال در مورد از که زندانی ها را این جمعور شدن تاریخ سال ها در کشورهای دیگر هم امیر نشان میدن سال در مورد از که نگرانی ها و نظریات شویده شدن و امروز به این خاطر است که ما به نظریات بسیار قدرتمند کسان گوش میتیم که اینا در روزه این سال یا به شکل مستقیم دخیل هستند یا صاحب نظر هستند و این دوستان ما البته چیره های شناخته شده هستند ضرورت به معرفی ندارند اما باز هم به خاطر بجا کردن تشریفات این گونه مراسم من نام از این دوستان رو میگیرم البته به اساسی که بعد وقتش لست داده شده و این معنا نیست که کسی از این دوستان ما که اول است و آخر است تقدم و تعقد خاص در ذهن من نیست سخنده های امروز ما جناب وحید و مرد مشاور ریاست جمهوری در امور روابط آمه و استراتیجیک هستند که آقای امر تقریبا بیشتر از 14-15 سال است که در حکومت افغانستان هستند و یقین دارند در مسائل مربوط به سال که افغانستان هم دیگاه ها و نظریاتی دارند که مفید خواهد بود برای مردم افغانستان جناب جاوید بودی موین از وقت وزارت خارجه و رئیس جامعه قلب آسیا و یکی از کسانی که در یه واخر اقدام کردن به نوشتن یک ترکه در مورد راهکار به اسطلاح چارچوب مذاکرات و سال که ما یکی دارم در آراتا من که همه مجازه باشم دیگه که بگویم لیک شد بعد از سال لیک شد ببخشید آقای بادت روبی یکی از کسانی که در مورد افغانستان و منطقه بسیار معلومات دارند و علاقه‌مند هستند به این روند 
به اصطلاح مطایتال های رسمی شینا عضو ارشد مرکز همکاری های بینری دانشگاه نیویارک هستند و همچنان عضو ایت مشاورین انستوت مطالعات استراتیجیک افغانستان جریان جلسه قصد بخواهد بود که هر یک از سخنران محترم و ترتیبی که در امینجا نامشان هست بین پنج تا هفت دقیقه صحبت میکنند و بعد جلسه باز میشه بعد سوالات و نظریاتی که اینجا هست و در ختم هم جمع بندی اما از آقای عمر شروع میکنیم جناب عمر سیب شما که دوست کنید در مورد سنوی های ممکنه که از امروز تا شش ماه آینده در پروسه سال اتفاق بیفته بیشتر سنوی های مثبت که ممکن است در پروسه اتفاق بیفته اگر دوست کنیم و نظرات دانش بسیار تشکر سلام با همه من تعارف بلادرنگ صحبت هایی در آن را باز میدونم و لطف بدهیم وقتی که وقت بوده میشه من خطر میدونم از نظر ما طبعا همه هی در جریان هستیم که وضعیت دیدی در کجا هست در اندی جرامین ساته و وضعیت در جایست که یک توافق میان یالات متحد امریکا و تالزا در یکی دو هفته های ده متصور است و بخش اقدی یه زو هفته که پیش بود داریم چیزی که باب شده کارش قابل بودوزی خوشونت ها است مصروفیت ما در حکومت در این هفته رایزنی با مقامات محلی و با یهای امنیتی ما و ارتباط چیگونگی ایار ساختن یهوهای ما و حکومتداری در این هفته که پیش رو داریم بیشتر روی ازدی متمرکز است دیروز روی جمهور ما تمام بایده های نیستی و چهار بلاید دیدار کردن و بعد با کماندانان تمام پرودوا دیدار کردن و در مورد این که کارش قابل ملاحظی خوش ندهی که ازش صحبت میشه چی مفهوم داره چی باید بکنیم از جانب ما تمام به ایوان طرف اصلی جنگ با طالب ها از ما چی میخواهد و در کلام سنایو چی بونه اقدامی نیاز است این مسئولیت ماست در یک هفته آینده بعد از اون اگر خدا خواسته بود و توافق نامی بین طالب ها و یارات متحدی امریکا امضا شد مدر بعدی است که آمادگی برای مذاکرات جانب افغانستان دولت افغانستان و طالب ها خواهد بود در اونجا بحث اصلی بحث چیگونگی تعیین حیطت مذاکره کنه برست که من مقمئن است که هم میگه با قدرم بفهمم که چیگونه خواهد بود طبعا در تعیین عیت مذاکره کننده از جانب افغانستان دو سی چیز جدی در نظر گرفته خواهد شد یکی شامل بودن است موضوع از اینکه یک عیت تعیین شود که او بتواند از کلیت افغانستان و از نظام فیلی از جمهوری اسلامی افغانستان به درستی نمایندگی بکنند در پاره زو عیتی که تعدادش معدود باشند معصریت و ظرفیت تخنیکی برای پیش برده یک مذاکره که خیلی مقلق و خیلی پوشت خواهد بود او ظرفیت باید داشته باشد و بحث سومش بحث اعتقاد و آنچه ما در جانب جمهوری اسلامی افغانستان به اون منتقل هستیم او بسیار مهم است که عیدی که از جانب افغانستان میره و آنچه ما در اشتر سال گذاشته ارزش و اصول و قانون میگیم با او اعتقاد داشته باشه و بتان از او دفاع کنه یعنی یک توازنی بینی از این سه اصل عمده ای که عید مذاکره کننده و اساس از این خواهد شد باید با وجود بره یک کار به نهایت مغلق است خصوصا در فضای فیلی سیاسی افغانستان بحث دومی است که طبعا که سیاست مدارای افغانستان و گروه های سیاسی افغانستان که فعلا در میور تیمای انتخاباتی بیشتر هستند انسجام میافتند اینا یگانه 
شرکای پروسه سال نیستن شرکای پروسه سال کسایی که زیده خلاستن زیده خلاستن و آسیب پذیر استن از جنگ در افغانستان ای افادش گسترده تر است جامعه مدنی افغانستان است جامعه رسانه ای افغانستان است زنان است معلولین و معلولین است و باقی تمام اقشار جامعه در افغانستان به شمول پارلمان افغانستان و تمام شرکای زینف در مذاکرات سال هم و همون دلیل کار آسان نیست که شما یک تیم مثلا پانزده نفری رو توری بسازیم که هم میگه خواهد در اون شامل میبینه اما تلاش برای از ای است که یک تیمی که بتونه از افغانستان و از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی بکنن این تیم ساخته شده اما آیا در تیم پانزده نفر یا بیست نفر و تیدادش فقط احتمالی میگه آیا در یک تیم ساخته خواهد شد که از همه بی صدا برای که این تیم از ما نمایندگی میکنه ممکنه تا نشد تیمی که برای مذاکره میرن این تیم طبعا که بحث های تخنیکی رو میکنن اما مهم ای است که در کابل باز یک جمعی موجود باشه که این تیم دوباره با اونا گزارش میکنن در یک جایی که باز مشارکت به معنای کلانش تمثیل شده بتونن که 15 نفر یا 20 نفری که میرن مذاکره میکنن دوباره رو جو بکنن و از یک تیم کلانی که در اون باز هم میگه خود کشمولیت سیاسی در اون در نظر گرفتش را باشد دوباره به اینا گزارش بدن یعنی تصمیم های کلان سیاسی در باره مذاکره و احتمال قوی که در کابل گرفته شود و تیم مذاکره کننده بحث تخینیکی سیاسی را در دور میز به پیش ببرم بعد از اون شمولیت و مشارکت فقط یک قدم دیگر هم دارن افغانستان یک نظام باز است افغانستان یک نظام دموکراتیک است در اینجا ارکان نظام است و شمول تمام اقشاری که قبلا یاد آوری کردم و رسیدن به یک توافق سال که در اون اجماع مردم افغانستان باشد نه با مشارکت چند گروه سیاسی میشه، نه با مشارکت تنهایی چند نهاد جامعه مدنی و یا سایر اقشار میشه بلکه یک مالکت کلان در کار است که مردم افغانستان مالکت پروسه سال هره از بگیرن تا این پروسه سال هره باز پاس سال هره یک سال هره دوامدار و یک سال پایزد بر مردم افغانستان باشن مثلا قدم هایی که احتمال از این وجود داره که برداشته شود بعد از اون یک توافق ابتدایی صورت می گیرن ممکن هم است که سندی که باید امضا شود به پارلمان افغانستان فرستاده شود افغانستان یک پارلمان داره که اسناد کلان که مربوط به دولت و مربوط به مردم افغانستان است یک قدم چی هم است باید از پارلمان افغانستان بگذارد و ایتا احتمال عرضی که یک جوره جرگی تمام ساخته شده و همون سند برشان تقدیم شده این هم وجود داره یعنی مشارکت در عباد متعدد در مراهید متعدد باید در نظر گرفته شده بعض هم خیلی مهی است که ما جدا از اینوان کردن مذاکرات بین الافغانی از استعلای بین الافغانی با این استعلا جدن مشکل داریم در افغانستان جنگ بین افغان ها نیست در افغانستان در یک استعلای انگلیسیش در سبل وار نیست که طرف این متعدد در افغانستان در جنگ باشند که باز مذاکرات بین الافغانی شوند در اینجا دو صفحه هست یک صفحه جمهوری اسلامی افغانستان هست کسایی که طرفدار جمهوریت هستند طرفدار قانون اساسی هستند طرفدار تداوم کار نیروهای امنیتی افغانستان فصل دوم قانون اساسی هستند یک جانب یک گروهی از بنام طالبا که با همه از اینا مخالف است پس آنچه ما به گونه که ما می‌بینیم این مذاکره را مذاکره است میان جمهوری اسلامی افغانستان که در اون نیروهای مختلف معتقد به جمهوری اسلامی افغانستان تحت چتر دولت باید گروهی که در مقابل ما در سطح مقابل ما قرار دارند با اونا مذاکره میکنند 
پس این مذاکره جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان است نه مذاکرات بین الافغانی بسیار تشکر بسیار تشکر جناب عمر سید من یقین دارم نظریات و سوالات از در فرصت که مناسب بود دوستا مطرح میکنم جناب یودین سید البته در کنار از شما بحثی را که آقای عمر مطرح کردن به نظر شما اون سناریو های ممکنه که در شش ماه اول از یار اتفاق میوسه در اول سال چی خواهد بود یک سوال دیگه که من دارم که کدا میکانیزم چون شما سرطن کار کنید که می میکنید که میکانیزم های مختلف و راه های مختلف برای اجماع سیاسی در داخل خود افغانستان معصر میکنه باشه از نظر شما چی شیوه ای روی دست گرفته شود تا جامعه سیاسی افغانستان از پراگندگی امروز بیدون شود و همه آماده باشند تا در یک سطح که مشترک است آقای مرز رو یاد کردم ارزش هایی که در سطح پلیسی ارزش های اولویتی است بتوانند که به اصطلاح یک حدود بر خود تفسیر کنند و یک حدود حالا اگر مدافع شما میتونید بگیم از یک قلعه زیاد است تفسیر کنند و نماینده باشند بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از شما مرد گیر منو نکم را مرادیم سر ناو به دوستان رو میفه افغانستان استراتیجی که مطابقه است و استراتیجی که سید به سید وقت دیگه های بوده کنید و اگر من صرفا گرفت من را در میبرین اگر فاضی رو که من صرف خودت پیش از پیش عرض میکنم موضوع خوب اینوان کردید من بروزه را خود برادر را از مرس تشریح کردم که در موضوع ها چی است و از امی فیلان امروز که وزیر قرار داریم تا خوی ما چی باشه در حالت آینده یک مقدار اگر تشویشای خود که بزنیم شاید خوب باشه یک بحث شود چون در بهترین حالت خوب به نفع کار ماست چیزی که یک چیز که ما صرف نظر از اینکه در حکومت هستیم یا بیرون در حکومت هستیم در حق حزب که هستیم در جیدیار و در جامعه مدنی هستیم یا در جامعه سیاسی هستیم بعض مسائل هست که در اون مورد اجماع داریم کار ما خب اگر بعض طالب را کنار بگذاریم طالبان را در حل در نظام که امروز در بعد از او قرار داریم در نظام جمهوری اسلامی افغانستان می توانیم کسایی که هستند در اینجا ما در مورد بسیار گباز که اجماع دی فکتور یا برفه موجود داشت و مثلا این سن یکی از اون موضوع در مورد از اون کافه ملت افغانستان چندین بار با ویجدیان بوده یا بعد تحیقی که بوده در مذرف را گفتن و رهدر ها هم امدتا چی در حکومت بودن یا طرفدار حکومت چی بیرون از حکومت یا مخالف حکومت در درد شدت اینا کم و بیش همو فکر و آزوهای مردم را انکاس دادن اما تشبیش نهی از من یک مقرار با تصدیف که اکثر من کشورهایی که با در تاریخ خود به تجربه تجربه منفی زیادتر موجود میشه و افغانستان تقریم با تصدیف دیه که در کشورها هست که چه سال جنگ را بیریم شاید یک رازشی باشه از نظر اول حالا نمیدیم به اون گفت زیاد در این میره که توجه کنیم اکثرا در مقاطع بسیار مهم تاریخی ما فرصت های مهم هست که او می دانستن در هر فرصتی که ما مثلا اگر به ای را بریم ما ای را انتخاب کردیم و ای را ما را بیراه بودن تا که امروز جای هستیم که ما قرار داریم به آن تشویش اون دیم فیلن امی است که امروز در یک که تو به محر میاری که آدم بسنجه امروز روز است که تقریبا در مطعه مقتی تاریخی قرار داره افغانستان یا یا امی پروسی امی روانی که فیلن ما دباره صحبت میکنیم یا این ما رو به صحیح که چند سال از او از او محروم بودیم که باعث بدبختی باعث پراکندگی یه برکار که شما ایمان کردیم فقط ماندگی باعث جن شده که بالاخره همی به مو صحبت برسیم و این که باز هم رای غلط به انتخاب میکنیم ما کاش میتونستم به اینان بگویم که ما امروز می اتمینان من دارم به ایمان یک کسی که من در حکومت نیستم و یا در موقع دیگه هم ندارم که مستقیم من دیگه ها دقیق باشم که ما رو 
کرد این نمایی فقط چیزای کس زیادتر نمی تشکیش ها یا تلاش های شهروندی است که نمی شود کابل است این چیز آدم کوشش می کنه که در جای بطانه یا چیز از دست ما بگونه می کنیم اما زیادتر موقعی یک نازل را داریم و به معنی یک نازل من کاش می تانست کنیم بگویم که من تشکیش ندارم و اتمینان دارم از این وضعیت فیلی ندارم اتمینان نیست اتمینان به خاطر این سوار خانی گوان به فیلی در کنتور در کانان نبیده و فیلن هم نیست در یک کنیم سال گذشته این روان به کار ایالات متحده امریکا شروع شد البته ما یک چیز را فراموش نکنیم که ما مرسان موضوعی بود که ادعقل در بیسان عملیش که بگویم ده سال میشه که ما در حکومت افغانستان و در سطح قشن سیاسی افغانستان در مورد از این تنراش سیستماتیک صورت گرفته جلسه سر یا نوی جرگی سر که مشخص بر موضوع سر دایر شد در دقیقه در سال تازار دن بنان اگر تراشه ای که ما روزایش داشتیم و ایسوس تراشه ای غیر رسمی کردیم و در جای شمال اقل به شکل سیستماتی تراشه ها در سال بودیم شدن اطلاعی تراشه های دوهه هم هنوز ما در حکومت بودم در سال های 2012 و 2013 که اولی بار تراش شد که در اونجا یک روان شروع شد در مزاکران بنان او سابقه در جای خودش به جای نرسید اما این تراش آخری که صورت گرفته البته آمریکا کار کرده است ما یک مقدار تشویش اول ما به نوانمی است که ما وقتی کار دوری دو بزنگه می رسیم که دور مذاکرات طالبا با امریکایی تمام می شود توافق نامی از اونا امضا می شود چقدر ما به ایتانی من یک کار افغانی بسازیم بیاری بشت آخر در موضوع فیزیکی نیم به این مناس که در کافر در خوبم خوب است اما درقل ما مالکت سرنوشت خود را بگست کن بگیریم دوم تشویش می است که به خاطر که همون توی کار بکنیم ببینید به خاطر از که ما در این که افتکار از این تلاش یک اتمیم ساله بر دو شدیفا بودن ما میشه خامی از دیگر بودیم ما اینچه نکات نکردیم ما مفتیم که یک کار خوب است هر چیزی که به این منطق شود که بلاخره سال بهتر در افغانستان که افتار به این افتار نخوب است اما اگر اگر بینال افغانی من دیگه میرم رقم که من موافق است من برای مرسی اما این دور بعدی مذاکرات که بین خود ماست و به خاطر اردن سلط در افغانستان است این را اگر ما از این موقف قوی از طرف نظام جمهوری اسلامی افغانستان مورد از این بحث نشیم ما به تاسف که نه میتونیم این اقدام یا این پروسه را افغانی بسازیم و نه در اون موفق خواهد بودیم ترس دم بدترین حالت و ترسی است که در صورت که تا وقت نامی طالبا با امریکایی ها امضا شود و ما نتوانیم در نموره وقت معینش که برش تقییم شده یک تیم خبیر بسازی من بعد فقط البته که پار گفته شد قبلا برای این برای تحکیدی من بگم که تمرکزی که امروز میشه بالای ساختن لست ها و یا در یک کنیم سال گذشته وقت از ملت رضایی کردن به خاطر ساختن لست ها و عیت ها یکی از این مثال های به بیراه هرفتن نیست اصلا در اینجا یک سیستم یک میکانیزم تصمیم گیریه که چند گفت داشته باشد یکی که مشروع باشد از نظر مردم و قابل قبول باشد و قبل گفته شد برای که کس خود را بیرون از اون نبینه یکی یک سیستم یک میکانیزم تصمیم گیری باشد در این پروسه و او هم مشروع باشه و قابل پذیرش باشه برای کل دیگر اینجا کل دیگر او خود را ببینم و امروز اگر حکومت در این چارچوب فیلیش امیر ارائه نمی کند در این باید حکومت و حضری حکومت هیچ باک نداشته باشه که بگذارم دیگرها را هم بیدنی سهم بگیرد چون حکومت درست است هر پنگ سال حکومت انتخاب میشه اما در مسائل کلان ملی ای را این لازم نیست که حکومت را ایشت آقا بکنه که بنام من را پنج سال پیش رای دادیم بنام یا مستم یا هیچ کس نیست مطور نمی باشه و در مسائل کلان ملی معمولا روسی جرال دیگه در دیگه جوی دنیا هم وجود داره که رفتند ما وجود داره سیمیفالیزم های دیگه وجود داره که چه قسم بخاطر مسائل کلان ملی اکثر حکومت ها کاملا تخیل می تند تحکیب خود حکومت های ملی را ایران می کنند که در این دنیا هم بگیره بنان 
امی دوان مشروعیت کردن یک مقدار ما این وقت رو که مردود بسازیم خوب است که کلان بسازیم این دارو خود کلانتر بگیریم و خاطر که مایه بینمی است که مرکز سقل باید کابل باشد مرکز سقل نباید دوها باشد نباید اسلو باشد و نباید توجه سر عیت باشد سر عیت مذاکره عیت مذاکره که هر کسی برد او باید اما قدر قدرت در مقدر پشتوانی سیاسی به در کابل داشته باشد اطمینان سیاسی به داشته باشد که به یک قوت هم گردوزن من یک تشویش دارم دوسته از این بین خود است و بین خود خود نیست مدوات زیاد است اینجا و یک هم خارجی هم است اما من تقسیم از کجاست از این است که خب برادرم برادرم سایی چه تاش این مدوات نمی بود نگاه می کنم از این بعد شده تقسیم از دیگه از دوستا که ما این را به چشم کم نبیدیم فرصت به پیشوی است طالبان غیر از این که در دو سال گذشته درجه مشروعیت و و هویت سیاسی در سطح منطقه و دنیا کمایی از خاطر این میروان مزاکری که شده او در جای خود فقط در می حرام اگر بیدیم که چقدر اینا تمرین کردن تمرین مزاکره را من شخصا تجربه مزاکره را با امریکای ها دارم وقتی که در مثلا موضوع قرارداد های سرادیجیک و امریکی ما مزاکره می کردیم اینا بسیار مزاکره به چی های قوی هست در امریکای ها و طالبان تر یک موضوع بسیار حساس یک و نیم سال با اینا بسیار مزاکره جدی کردن بنا شما بسان کرده می دارم که چقدر تمرین دارن بنا دیگه شکل نیست که حیات را کنوان می کنیم بسان باید با استعداد باشد اما این مای اما هر کس را کنوان کنیم در حال که پشتوانی سیاسیش در کابل قوی نباشد و اینجا اجماع نباشد که سر یک موضوع هر کسی تو نشد خدا نخواسته که اونجا از اونجا برای دیواز نیدی که به یک مرکی واحد پس بزارش بدن و کس اون نفر خود زنگ بزنن بنام ما باید مشارکت را در حیات مذاکره نه بلکه در این میکانیزم تصمیم گیری و یک میکانیزم مشروعیت بیهی که در کابل باشد در اونجا نمایندگی را پرنسیب یا محصد نمایندگی را تمین کنیم خود حیات را بیشتر سر سر ازیش تمکوز کنیم که کی میتانه با منطق وارد از دیگر شوان من بسار خلاصه یعنی خواستم به یک فرصت کلانی که هست تشویش خود را کنه و به این نیست که خدا نخواسته را رزوم ما امرای باز یک انتخاب اشتبار را میکنیم این انجامه مزبط چک آدم ببینه ما بعد از بسیار سالهایی که خواهی قدرت را اعطا کنه در این مقفی دمانی بسیار کم که ما از اونو گفا بگذاریم و یک مقدار امو میکانیزم مشروع را در اینجا ایجاد بکنیم که هم یک مقدار به دنیا امو ثابت شده که ما قدرت از این داریم سهنوشت خود یا میروان را خود ما در دست خود بگیریم و سهنوشت خود خود ما بین کنیم یا نیم نام یادوی نیی است که این سر جواب برزی سوال پرده باشد بسیار خوب ما در آستانه دو مسئله بسیار مهم هستیم البته یکی سفری شد یکی هم در راست اگر لازمه انتخابات است که اما تفاوت ها برجسته میشه و به اصلاح شخاق اجتماعی و فصول اجتماعی هم اینتر میشه و باز لازمه این سال هیست که ما باید تمامی فاصله ها را کمتر بسازیم ما هر دویش هم زمان داریم چگونه میتونیم این دو چالش کلان همزمان مدیگر کنیم من یقین دارم که به این موارد دوستای ما بعدا میپردازند بارنک یو هبین آقای بارنک یو بین به انگلیسی صحبت میکنند هرچند فارسی هم میتونند اما بیشتر برشان گفتیم که شما میتونید به انگلیسی صحبت کنید چون اکثریت های کسایی که اشتراک کردن یقین دارم که مشکل ندارند یو هبین این بال این در ریژن پارتیکولی این دیس پروسس و uh, uh, long-lasting peace in Afghanistan. What do you think the possible potentials are and the possible challenges uh, 
uh, the regional consensus? Is it a genuine consensus over uh, genuine peace in Afghanistan? Uh, who are the possible spoilers of this process? But you can add well, you know, whatever your own perspectives are. We know that the Taliban will not easily agree on, on ceasefire. If they do, what do you think they will ask each other? Because if I try, you won't understand what I'm saying. Um, and I have to confess that Fauzia um, exaggerated the degree to which I understand Farsi uh, also. So I'm not entirely sure what the previous two speakers said. So forgive me if I don't respond to, to, to what they said. Um, I thought I will try to address those questions. But I have noticed that. When I am in the United States, people ask me questions about Afghanistan. But when I'm in Afghanistan, people often ask me questions about the United States. Uh, so I thought that perhaps I would contribute more to this gathering by giving you my perspective on what the United States is doing uh, in these peace talks and uh, in these talks and in this process than I would by talking about your own country, which uh, you know very well. Um, of course, many of you know the United States very well, too, but I'll give you my, well, my own perspective. First, uh, I want to address what I think is a common misunderstanding about U.S. policy, uh, and in particular about these talks. Uh, and that is, the decision to withdraw is not the result of the decision to negotiate with the Taliban. Peace talks do not cause the withdrawal. It's the other way around. The decision to withdraw is the reason for the decision to negotiate with the Taliban. So whether or not the United States negotiates with the Taliban, it is going to withdraw troops from Afghanistan. Now, um, I know that there is uh, uh, sometimes a misconception about this, and I don't know if uh, it, it could go in different directions, of course. But within the United States, there is a, a school of thought that wants to keep military forces in Afghanistan indefinitely. Um, however, and that school of thought is found in certain parts of the Republican Party and within the military. However, it is not found in the leadership of either Republican or the Democratic Party. If you look at the statements of President Trump or the statements of the Democratic uh, presidential candidates, they all agree that the United States should seek to withdraw its troops from Afghanistan. Now, I know when I was in the government, President Obama also did not want to keep troops in Afghanistan. But when I told that to the Russian, to uh, Zamir Kabulov, the Russian special representative, he said, we don't believe you. Um, because people felt that, that and perhaps for some reason, that the military would have it, would, would manage to convince or pressure President Obama. But President Trump, I think, has been more convincing in uh, making the case that he wants to withdraw troops from Afghanistan. Um, nonetheless, uh, and I should add that the troop presence in Afghanistan is not just an issue for the United States and for Afghanistan. Uh, it may be that, of course, Afghanistan has a sovereign right to decide about its bilateral relations with the United States. But it is also true that Afghanistan is a landlocked country. And that between Afghanistan and the United States are Pakistan, Iran, or Russia and Central Asia. And there is no way for the United States to have troops in Afghanistan unless it supplies them through Pakistan, Iran, or Russia and Central Asia. Uh, so, therefore, if you think about that, that is a reason that, given the relations of the United States with Iran and Russia, that there are limits on how much the United States can simultaneously have troops in Afghanistan and put pressure on Pakistan. Because the United States can have troops in Afghanistan only with the cooperation of Pakistan, because of geography. Now, um, when President, Trump, President Trump's position on uh, Afghanistan has been very clear for many years, not very well developed, but his feelings about it 
which is it's a waste of time, it's nonsense, you should get a, et cetera. And as he said in his speech in August uh, 2017 when he announced his first strategy, um, he, he said that his gut feeling was always to, was to pull out and he wanted to go by his gut, but the generals convinced him to do something else. So he adopted what they call the South Asia strategy, which consisted of uh, increasing, trying to increase the military pressure on the Taliban, trying to increase diplomatic and other pressure on Pakistan, uh, in particular also by, by involving India more. That is why it was called the South Asia strategy. The, the strategy did say that it was aimed ultimately at finding a political settlement with the Taliban. Um, but President uh, Trump did not put much emphasis on that and said, we don't know if it will happen or not, maybe someday it will happen. And in any case, um, in practical terms, uh, the, in the way that the military conceived of the strategy, it was put pressure on the Taliban uh, to the point where they will change their long-time position that they will only talk to the United States first uh, until they will talk directly to the Afghan government. Uh, before they talk to the United States, or at the same time. Now, um, this uh, this decision led to a reaction in the in the region to some extent, and the reaction in, in the region was the growth of a consensus which had been existing before among Russia, China, Pakistan, and Iran um, in favor of a, a political process in Afghanistan that would lead to the withdrawal of troops. Because even though all of those countries, to a greater or lesser extent, Russia to a greater extent, Pakistan to a lesser extent, are concerned, have been concerned uh, more lately about the, the threat of terrorism, they are also to a greater or lesser extent concerned about the threat of the United States. And uh, originally, of course, Russia and Iran were very key to the United States uh, establishing its presence in Afghanistan and to the diplomatic solution at Bonn, where Javid and I were both present in different capacities, uh, and we, we saw that there in practice. Um, but I think that both countries of the region believed or hoped that it would be a temporary presence, and they did not sign, they did not sign up for uh, a permanent expansion of the U.S. military footprint onto uh, the continent of Asia. Um, and of course, as te bilateral tensions with these countries rose, it became the brand of Steve as more of a threat. And as the U.S. appeared to be less and less successful in its alleged objective of combating terrorism, they increasingly questioned what was the real motivation of the U.S. in keeping its troops in, uh, in Afghanistan. Um, so that led to, uh, briefly speaking, that was the, the basis for the so-called Mo the Moscow process. Um, as was explained to me by the Russians, the, um, the Russian wanted a uh, peace process in Afghanistan that would lead to the withdrawal of American troops. If it could do it with the United States, that would be best, because it would work best. If it had to do it without the United States, it would do it without the United States. It started without the United States. But when the United States changed its policy, uh, and I'll come back to that, and started, uh, in fact, uh, negotiating directly with the Taliban and with the aim of getting withdrawal of U.S. troops, Russia decided that it would support that process. So to answer your question, is it, is it, is it sincere or not? Well, as you know, sincerity is a very, a very short supply in international affairs. Um, but uh, to the extent that Russia now believes that if this process is successful, it will serve Russian national interest. Uh, China. Pakistan, in different ways, also believe that. Iran, obviously, because of the different bilateral relations with the United States, uh, it does not believe that. Um, now, what happened was, uh, in the course of the year after uh, President Trump's adoption of the South Asia strategy, um, he concluded that uh, it wasn't working, um, and uh, therefore, he decided that he would look for a way out. Now, this part I don't quite understand, but someone uh, convinced him that instead of just withdrawing the troops or uh, finding some other way to get them out, he could actually negotiate with the, with the Taliban and appoint his own life on those out to do it. But I'll just point out another characteristic of President Trump, which is that he likes to do deals. He was trying to do, he's been trying to do deals with uh, North Korea. Uh, it's not as well publicized, but he's been trying to, to do deals with Iran, though perhaps, you no, know, but he's been unsuccessful in both of those cases. 
Um, but he believes that his ability both to appear tough and to do deals is part of what accounts for his popularity. And now as he is seeking re-election, that is precisely what he is going to do. So I think the most important thing for President Trump in this negotiation will be his ability to say that he has done a deal that other people couldn't do, that Obama couldn't do, which will result in bringing the American troops home from Afghanistan safely and with dignity. Now, that led to the current process, which you are familiar with. Um, and uh, it's true that you may detect some resistance in parts of, parts of the American government by people who think that troops should stay in Afghanistan permanently, but uh, that is not President Trump's position. I don't know what will actually happen, of course, that's unpredictable. Uh, but uh, that, however, that doesn't mean he will rush to do it, certainly not, he won't rush to finish it before the election. Well, you know what happened, how we got to where we are now, the strange uh, incident of, uh, of Camp David, uh, which was not part of anybody's original plan, but illustrates, I think, my interpretation. It illustrates that the goal for him was to be seen on television making a deal. That was the, the goal for President Trump. And when that didn't work out quite well, then he, that's when he called the whole thing off. Um, and, but there has been a positive result of that. That is the pressure on the Taliban to agree, if not to a ceasefire, though to a reduction of violence, which should lead to a ceasefire. Now, um, as you know, the next day, Afghanistan will never be stable unless its neighbors want it to be stable. Um, and therefore, Afghanistan has to be such that its neighbors want it to be stable. And the United States cannot change that. It can perhaps help Afghanistan get uh, better deals with its neighbors, but it cannot remove it from the neighborhood, and the United States cannot stay here forever, and will not stay here forever. So the question is, is what the United States doing promoting uh, Afghanistan having good relations with its neighbors? And there I must say, unfortunately, uh, that has not been the case. Uh, the most obvious case is the relationship between the United States and Iran, the withdrawal of the United States from the JCPOA, the nuclear agreement, uh, the increase in tensions, maximum pressure with Iran, leading to the recent crisis over the assassination of General Soleimani. Um, thus far, and Iran, of course, has had a policy for many years that if it is attacked by the United States, it will respond against Americans, American assets, wherever it can reach them. Um, it, it, it did not fully implement that policy after the assassination of General Soleimani, but kept, kept the reprisals within bounds. The U.S. similarly kept it within bounds. But should another uh, incident like that happen, we can't be sure that that would be the case. Um, and that could do uh, a great deal of damage. Um, second, of course, this, uh, I, this, uh, we don't, this isn't exactly U.S. responsibility, but the, con the uh, result of the election could be very divisive to the Islamic Republican side. And just at the moment when you need to be united in negotiation with the Taliban um, cause serious divisions there, that is a, a great risk to the process. Of course, the U.S. relations with Russia, China, and Pakistan are all uh, at, at risk to some extent. And, to, and unfortunately, it, it's not possible to stabilize uh, for the United States to help stabilize Afghanistan while also engaging in conflict with all of Afghanistan's neighbors because Afghanistan needs good relations with its neighbors, not just some of them, but all of its neighbors, if it is going to be stable, develop connectivity, and develop its economy. Now, if the process, uh, well, I won't say fails, the process will fail many times before it's, if it ever succeeds, but um, if it gets to a point where it seems to be hopelessly deadlocked or not working, then uh, I think that there is a good chance that Russia will once again start the Moscow process. Uh, because Russia, together with China, Iran, and Pakistan, do want a process that stabilizes Afghanistan and leads to withdrawal of American troops. Um, and they will work with whatever Afghans are willing to work with them to try to shape a political process. That would be uh, unfortunate uh, if, if uh, you know, and, and if the United States was not fully part of that, I don't think that would actually work or lead to stabilization of the country, but I believe that Russia is determined to do it. Uh, my basic uh, conclusion of all this is that despite all the obstacles, this process is the only possibility, the best possibility we have seen in 40 years of peace and stabilization of Afghanistan, and everyone should do whatever is within their power to make it succeed.
Thank you, Barnett, a lot there. Um, you have concluded with a, a wonderful statement. He, um, end the war and stabilize Afghanistan. So it, it's not about putting your guns, but it's about how do you bring everyone together and how do you put yourselves in each other's shoes to understand and believe that we can live together. Um, um, صحبت خود ختم کردم و برای اینکه بینا یکم عدالت مراد شد در قسمت زمان ما پیش از اینکه بحث آغاز کنیم سوال جواب نظریات دوستا را ما یک سوال دیگه می کنیم که شانس بیشتر باشد که اینا نظریات خود را حتی با اصلاح این شدید بزادن از جامع چارش هایی که در پروسه سال سر صحبت می شود آقای مرگه که از اون بحث تفرقه و اختلاف و فراگردگی های سیاسی از اون رس مخصوصا این که در یک حالت که اعتماد و اعتبار سیاسی وجود داشته باشه مالدار حکومت نماینده نظام است نماینده مملکت است اما چون فضا به شدت فضای انتخاباتی است و در فضای انتخاباتی به اطلاف فاصله بیشتر است همونطور که بیشتر گفتم به آقای اوبین هم زیاد کرده یک اصل که بسیار در این مهم است اصل مشوره و همشمولیت است که دوستان من تکیم خب برداشت های کلی همی است که حکومت افغانستان آنچه که لازم است انجام نداده تا اصل شمولیت و مشوره و احترام گذاشتن و نظرخواهی به منای واقعیش به خاطر قرامن ساختن این پروسر مد نظر گرفته شود با شما از اقامات رو یاد کردیم که تاین عیت مذاکره است و شورای بزرگتر و بالاخره مرامل نهایی ارائه توافق به نهادهای زیر از جمله پارلمان رو روی جرگه شما شده کردیم اما قبل از او به نظر شما آیا لازم نیست که یک, یک اجماع سیاسی در داخل نظام که متشکل از تمام نیروهای باشه که شما هم از یاد کردیم با وجود بیا و اگر چون این کار که میکنیم ضرورت است چگونه یا آغاز شد و چگونه با موفقیت ما بتانیم این پروسه را همونطور که گفته شد از, از برهنه که تنها یک نمایش تلویزیونی و عکس باشه. با یک معنای واقعی شکل پروسه ایسا رو در شمول بسازیم تشکر و فکر میکنم که پیش از هر رویار کلام که در اون یک تغییر متصوری باشن باورد این های موجود میداشته باشد این خیلی تغییر است اما این هم میدانیم که این هم میدانیم که حکومت ها همیشه ما به انتخاب می باشد اما آنچه مهم است قدم است که از امروز گرفته تا وقتی که مذاکره مستقیم با جان به طالبان شروع می شد و قدم ها چگونه برداشته می شد من گفتم آقای دودین هم این مسئله رو مطرح کرده که امکان ازی که تمام نیروهای سیاسی، مدنی و تمام کسایی که صاحب نظر و زینف و صاحب زینف هستند در این پروسر خود را در اون حیمتی که یا پانزده نفر یا بیست نفر یا کمویشی باشه ببینن این خواهد از تصور است اما آنچه که می تونه شده اون ای است که در کابل میکنیزمی به وجود بیاید که من قبلا هم اشاره به او داشتم که او میکنیزم بتانه که باز مشروعیت را که لازم است و مشروعیت نه تنها سیاسی مشروعیت اجتماعی مشروعیت مردمی مردم هر قانستان فراهم بکنه او هم وجود بیاید قابل یادواری است که آنچه ما فراغندگی میگیم بیشتر بین چند نیروی سیاسی یا آدرس سیاسی در داخل افغانستان است افغانستان بسیار کلاتر از همین چند, چند مرکز سیاسی در افغانستان است با خاطر داشته باشیم که لست عیعتی که به قطر می رفت به 250 نفر رسید و به دلیل هم به 250 نفر رسید که یک چند گروه سیاسی در داخل افغانستان اینا خود از صاحب از این برنامه می دانستن و هر کدام لست این صد یک صد نفر از افراد مرتبط به خود را معرفی کرده بودن که الزامن نماینده امیمیز که همی افرادی در گرد امیمیز هم ششتن نمی دانست که نماینده ای ازو بکنن با او خاطر 
ما فکر میکنم که ای یک ما فکر میکنیم به عنوان یک حکومت که این بحث فرانی تر از آدرس های سیاسی است خیلی ها ما به عنوان یک فرق مثلا فکر میکنم که آنچه در این شش ماه یک سال آینده اتفاق میفتن تأثیر گذاری از او و تأثیرش بالای دو تا اولاد من که 500 متر دورتر از زمین و درمکتر هستن بالای از اونها هست پس ای ایر نمیشه که روگان گرفته مثلا چند نیروی چند فعال و نیروی سیاسی در افغانستان که بیشتر بحث هم در امون میگوار بوده و در اونجا طبعا که منافع بیشتر مطرح بشه نسبت به مسائل دیگه ولی به هر حال اما گفتم که من قبلا هم سرش تاکید کردم آلی که تا هنوز هم تا هنوز که زیاد بحث بر این میان امریکایی ها و طالب ها بود و انتقادی که از ما میشد که چرا عید افغانستان آماده نمیشن بحث ما این بود که تا هنوز وقت از اون رسیدن تا هنوز این بحث به ما نامده تا هنوز اون مرحله ای که ما باید باز وارد مذاکره شویم نرسیده آلی که وارد از اون چیم کلمای واضحی وجود دارد اول که یکی هم متصفه مذاکره کنم دیگه که معصدیت تخنیکی داشته باشد ام اعتقاد به جمهوری اسلامی افغانستان با شکلی که ما شما در اجتر سال گذاشته پیش آمده این داشته باشد و مشروعیت سیاسی هم داشته باشد این عینت با جدای طالب در مذاکرات رو در رسولت بگیرد مشارکت با اون مفهومی که ما استفاده بکنیم امکانش که در اون متصور باشد بسیار کم است اما در قابل میکنیزم با وجود بیاید که باز اونا امو مشارکت را تمثیل بکنن و این عیت با امرو از اونا در تماس باشه و عیت خودش تصمیم گیرنده نباشه در آبنسان را پیش بکنن و بعد از اون ما ایجابات به عنوان یک دولت نه تنها که مشروعیت سیروسی از این پروسه مهم است ایجابات قانونی هم داری که از این جمله ایجابات قانونی ما یک ایدی است که پارلمان افغانستان در این چه قسم دخیل میشه پارلمان در حدود هر دو اتاق پارلمان تعدادش های بیشتر از 350 نفر است اینها تمام شد در مذاکره اشترا کرده نمیتونن آیا این سند با خود با پارلمان میره که باید برن بعد از او یک اجماع کلاتر از او با وجود آمده میتونه که روز این سند این سند را تصویف بکنه و این به این به ایمان یک سند مشروعی که هم مشروعیت سیاسی داره، هم اعتبار قانونی داره و هم مشروعیت مردمی داره باز به ایمان همون چیزی که تا اقلامه سال از مطرح شد اما این همون خوشبینان در این حالات شد و خاطر داشته باشه با ما موافق است و من برای تشویش هایی که مطرح شد دودیم سه بام تشویش هایی را مطرح کردن آقای گوبین هم تشویش هایی را مطرح کردن احتمال از این است که ما چند, چند بار در این چیزی که ما را مندسان میدیم چند بار با موانی مواجه شد احتمال از این وجود داره که به نتیجه نرسن اما ما فقط هم جالب شد میبینیم پشت با این هم در این حالت شد که همه چیز با امونیت که ما و شما داریم با امونیت به پیش بگیم باید سرمندتر از اون که اعتماد اون که اعتماد اعتماد ما سر منطقه هنوز در روی جایی نیست که فکر کنیم که تمام منطقه دیده کمک میکنن پاکستان و از نیت خود طالبا به عنوان یک طرف دردگی تمام من از این ها دیده خیل است اما از جانب ما من فکر میکنم که یک نقشی رای واضحی وجود دارد و انشاءالله کنم که بیش خواهد دارد بسیار تشکر آقای دکتر زحمت کشیدن و اشتراک کردن و اول از خانما آغاز میکنیم لطف کنین سوال خدا یا نظر که دارین در مقدودی دو تا سی دقیقه نگاه کنیم خانم فرده سو بکن تشکر ما دو سوال داریم سوال اول می است که آقای عمر در مورد از این میزنن که اگر چند گروه محدود سیاسی کسایی هستن که این بحث را و یا این مسئله را شخصی ساختن من میخوایم بگویم که یک طرف دیگر حکومت وحدت ملی هم شامل هم گروه سیاسی میشن آیا به نظرتان وقت از این نرسید که حکومت افغانستان یا قبول بکنن که نبود به اجماع یک مسئله بسیار جدی در گفتگاه سال هست و بحث بردی در مورد اعتماد مردم به حکومت که امروز یک انتخاب بین بد و بدتر و بدتر است شما یک شبه بعد از تماس آقای پومپیو با کنش حکومت به شکل 360 درجه در مورد مسئله کاهش خوشنفان تغییر کرد 
در صورتی که پیش از این شما برق یا تا خط صوت تارم بود که میگفتین باید آتش بز شود آلو میگیم که کاهش خشونته که منجر به آتش بز شود و میخوایم بفاهم که این تغییر چی تو از او صحبت تلفنی تا نشست مانید و حال که ما شما را از پیشوی خود داریم اطور اتفاق افتاده که در جیانیست ما تشکر. تشکر. اگر توافق بایی کنیم که سه نفر از دوستای ما سوال خود یا نظر خود را مطرح کنند و اگر دوت کنند بگویم که متوجه کدام یک از اشتراک کنند است ظاهران اکثر سوال ها و متوجه جناب و مرسی برنامه کنید که شما باید آماده ایتا داشته باشید حکومت است. بله ها. خب بخاطر که به نسله ها هم یک کمک ادانت کنیم یکی از نماینده جوان ها صحبت کردن بله استاد سیبون شما و کسایی که من باید نوار یاد داشت کنم نامن های فوکسی است که کسی باشد که باید شما اگر شما بشن از ایتا بریستان بله من نمیخواد چارش هایی که بسیار سرچیجی با توی که سر صحبت کنم بسیار بخصش بخصش هم بسیار بسیار فقط به طور مشخص و همون چیزی که تجربه بوده برای می پردازم اول این که رواندستان هم بسیار سالهای طولانیست که سرش آغاز شده بود از کمیسیونی سال و جرگه سال و بلاخره نهادهایی که بودو داشتن اما این نهادها با توازن بگیم با سراحت بگیم که هیچگاه همون خطوط قرمز را که در حد اقل همون فصل مقدمه قانون اصلا سر برسان به سریعتی تفکر و اندیشه نداشت یک سوال اصلی جاست که آیا دولت افغانستان و نهادهایی که دخیل هستن در اینجا حیطت را که می خوستن یا حیطت را که بلاخره بعد این مذاکرات هم و طالب ها و پیچیده هم هست و اونا تجارب بسیار امیقی مذاکرات هم داشتن دارن آیا این افراد هم شما بر مبنای تخصص و آرهای های اکادمیک و دانایی که در بزرگ تر امیق هم مطالعات امیق دارن و دانایی دارن مطرح میدن یا یکی به طور یک گذشته مثل سمولی چند تا آدمی که به بیرن رویت های هستن و شخصیت های هستن از درست نبی که تجربه نشان داد که مزاکرات سر هم نه پیش بردن میتونن نه مطرح کردن میتونن نه فقط بیشتر حضور بیتونن داشته باشتن و بشنش سمولی ولی خود این یک مقدار روی این بحث بینیم که حیات تکنیکی باید عمیقاً روی استراتژی سال رسیدن و سال قدم های سال سال بانی، سال پروری و به اصلا پروسه سال هم پیش بودن و پروسه تکنیکی را باید بانا که باید جرگه و اینا فکر نمیدیم که رای حل باشد بیشتر هم نهاده های محسی را که پارلمان اینا باشد من تکنیم روی جرگه هایی که در افغانستان داشت را به باور من غیر از اون جرگه قانون اساسی که میارش همون باشد در غیر از اون پشتی روی جرگه های فرمشید نگر چیزی به نام کاهیش خشونت معنا نداد چه تغییری در یک هفته گذشته آمد که آنی حکومت افغانستان یا مشخصا جلسه جمهوری قانعی میشه که کاهیش خشونت را بپذیرند و بهش معنادار میشه در کناری طالب ها همیشه گفته بودند که ما با چیزی به نام دولت افغانستان مذاکره نمی کنیم چه تغییری آمده چه جزئیات تازه‌ای هست که با مردم شریک می‌کنیم در این خصوص آقای جاده شما گفتیم که ما در یک مقاطعی حساس تاریخی فرصت های مهم را از دست دادیم پراکندگی سیاسی هست در کنار از این دعوای مشروعیت ها چیزی را که شما اشاره کردیم هم وجود دارد آیا دعوای مشروعیتی که کی باید مزاکره میکنه یا کی سلامیت شده داره و این پراکندگی سیاسی میتونه این فرصت مهم را که پیش آمده از دست ما بگیرد جناب مبرسیب اساسا در مورد تغییر موقف از آتشبست و کافیش خوشوند از فراغندگی سیاسی و اجماعی سیاسی 
تشکر به اعتباد اجماع داخل حکومت و بیرون از حکومت یک چیزی را باید فراموش شد در موارد اساسی و اصولی تقریبا هم نگی یک اجماع کام وجود دارد بسا در افغانستان اما اجماع دیفکتوی که لودین سر گفتن یک اجماع خودکار وجود دارد در مورد نظام در مورد جمهوری بودن نظام در مورد تداوم کار نیروهای امنیتی افغانستان در مورد قانون اساسی به خصوص فصل دوم قانون اساسی یعنی در ما تمام فراموش نکنید که خوشبختی مادری است که در جناب ما در مورد ما تمام یک اجماع کلان وجود دارد هم ما مطمئن هستیم در در رو میدیست بیرون هستیم در فضای سیاسی و در هم یعنی صدا یکیست خیلی طبیعی است که سر پروسه سر پیاوند تخلیکی مخالفت ها و مخالفت های نظر وجود داشته باشد تفاوت نظر ها وجود داشته باشد و دلیل از این که یک مورد دیگه این سیاست طبعا که سیاست وقتی که کسی کار سیاسی میکنند که سیاسی داره میروی سیاسی داره طبعا منافعی هم در سیاست دخیل میشن که باز یک برمانه تمام از او وظیفه دولت است که تمام از این منافعی خواسته ها و آنها را یک جا بسازه و یک منطقه واحد از او با وجود بیاره که ما امیدواری ماهی است که این منطقه با وجود آماده بکنند اما فکر کنید تمام مخالفت سرعیزی است که آیت مذاکره کننده کی داشت باشد تا چند نفر باشد روی مزایل عمده کلان که محتوای بحث ما را برای طالب تشکیل می دهد روی از اون اجماع وزرات کل وجود دارد در قسمت با آتشفت سبب انوان یا تحکید ماهی است و من فکر می کنم دمی یا یکی از بحث های اجماعی مردم افغانستان نیروهای سیاسی جامعه مدنی است هم میگی است که آتش پس قطع خشونت هم آخه این چیزیست ما میخواییم ما قطع خشونت هم طبعی میخواییم امروز هم میخواییم فردا هم میخواییم هر زمانی که باشه میخواییم یا مثلا میگه که موارده که ما روی از او اجماع داریم کاهش خشونتی که در یک افتر میان طالب ها و امریکایی ها یک چیز فیصله شده ما به این نظر بودیم که باید آتش پس میبود کاهش خشونت قابل پیمایش نیست، قابل اندازگیری نیست، شما چی بونه میتونید که باید که مثلا در یک افتیه که باید 22 و 29 فبروری است خشونت کاهش یافته چی رقم میره پیمایش میکنه؟ اما طبعا که ما الزامات هم داریم، شما میدانید، به ایمان یک از طرف پنگ الزامات هم داریم، بعضی وقتا باید بپذیریم که در بعضی موارد یک قدم عقب میمانیم، باید یک قدم پیش میمانیم سیاست شخ و سیاست استودا و سیاست ای که در اون شما بگویم که من یک موقف دارم و هر چی که میشن در این موقف خودستان است نمود و سیاست رو در حکومت داریم و همونه کارگر نمیدفتن بعد سر آقای سیمون گفته این که مثل گذاشته و این که به غیر که بزاد رکنیدی فرستاده نشه که به نتیجه نداشته این گفته من یک تجربه نو است ما تا هنوز تجربه یک مذاکره رو در رو در رو با طالب طالب نداریم امیدوری ماهی است من برای طالب قبلا هم گفتم یعنی باید از موقف حکومت یک بار دگر میگم که امکان از این که فردا یک قیعت ایلان شود کنس در بیس نفر و در طور همین میزم یک اجموعی وجود داشته باشه که همین بگیم بگیم که بهترین کار شد این که مشکل است اما طبعا که سنفه همین هاست به اینوان کسایی که در سال از این قبل هستیم از جنگ آسیب بزیر هستیم که اگر این حدی برای که از ما نمانندگی بکنم اما یک چیزی که ما فکر میکنم گروه از اون کار میشه و این هست که ایت اگر میره و در اون ما ملاحظاتی را در نظر میگیریم که ملاحظات سیاسی و مشارکت و دیگر ها هست یک پشتوانی تخنیکی هم معایت داشته باشه در تمام مذاکرات ها این یک رسم معمول است که یک عیت است که روی میز میشنند و پشتر شده که دو بردمی هستند که اینا را کمک میکنند برای از اینها کار میکنند که زیاد پشتر کار اونا میکنند اما عیت اون شکلیات عیت بسیار بوهم است که قابل پذیرش باشند همه دی ما فکر میکنم که این بکس ها بکر چه گرفتند شکار است یک فقط یک موضوعات میخوایم در باورد از این که طالب پار میگن که ما با دولت افغانستان صحبت نمیتونیم یک طرف قضیه طالب است یک طرف قضیه دولت است اگر طالب حاضر نیست که با دولت و در موقع خود استاده میشه من فکر میکنم که این مذاکره به هیچ جای نمیرسد 
en el modelo de los Luz, por ejemplo, puede decir que voy a estar a Derguigas, a mi hora, a Darabonston, y hoy no voy a estar a Joda, o Moda, me exhortan a la ciudad de Paraji, todo el mundo dice que todo el mundo no es hablado. Guerrero, guerrero, como un moro de cuyo torre, el zomo, el tema de que vivo, que dore, 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 que porque no me Ahora, 
کار صبح کار است که داری کنه ایزی نفس های دی کنه ای از چی داری کنه مطه است چی نیست از اون خاطر امی خود امی اصل این موضوع که یک آدم یعنی می شکایت هم می کنه که من در می جمع بر من مشوره نشدم برای من امی خودش نشان می کنه و مسئولیت ما این از در آخر مسئولیت بر می گرده ما به نام شهرمند ها گفتی زنی می دقم کل گفت ما کار اسرائیلی از هیچ کس نفیل می کنه و ما باید احساس خطر نکنه بود بخش که این به ایمان هست که گوی هم مسئولیت چی از اونا کم می شه و وزن از اونا بلکه برعکس این اگر اگر ما بتونیم امروز هم این حکومت رو اگر امروز هم تا قد رسیدیم شاید در این سال گذشته این خب بود که اگر می کردیم خوب تر می شد آره اگر خب همین مسئله تغییر کرده آره اگر نکنیم دیگه, دیگه ما فرصت نداریم آره اگر نکنیم بسیار امکان داره که می روند سال که برای ما این فرصت بزرگی هست و یک خطر بسیار بزرگ کرده جمعی که با مرس بله، ما یک نقل قرب از جناب دین سید میکنم و یک از رفرهای بسیار محترم ملاقات داشتیم یک روز و اونا گفتن که خوب کافیست که اگه هفت رفرهای که در جنگ دخیل بودن و اینا در پروسه سال هم مدیدیت کنن البته خوب نسل جوان وقت میگیم و جامعه سیاسی افغانستان میگیم و از آمان منظور از رفران اقزام نیست آقای دوین هم چود از جامعه سیاسی افغانستان رو که هر یک از ما شما هستیم اینا گفتن که خیلی شما کسایی که در پروسه در جنگ افغانستان دخیل نبودن از یک طرف خو اینا در تلاش کردن که شهروند گفید به جامعه خود باشن که جمع نکردن از طرف دیگه شما اینا رو مجازات میکنید که در پروسه ایسان هم اینا دخیل نباشن که من این صحبت چون همیشه یک جامعه بسیار خوبی در دانشو کن در مول افزه بود ولی به ترتیبی که نبتن مارمدار به این ترتیب بیارت کنن ندارسون و من سکر میخواهیم یک فقط به خاطر ارزی که از آنها رو شروع داشته باشه که من میفهم که از کدام بحث چی خبرساز میشه بحث ما این نبود بگونی که من مثلا رو مطرح کردم من نگفتم که خانم قوفی و آقای لودین نباشن من گفتم که خانم قوفی هم باشه، آقای لودین هم باشه و ترسیب سرابی هم باشه و هم مگی باشه یعنی در این در بحث لجردن نباستم، من حقیق کنستم که از آنها نباشن نه خیلی او نظر شماست چیزی که من گفتم اویی است که افغانستان یک جامعه کلان از اقشار متعدد داره مردم هایی که زینف هستند در مجموع کل مردم افغانستان هستند در مایندگیشان نهادا هستند افراد هستند روها هستند هم مگی باشه هیچ کس بیرون نباشه یعنی این یک تفاوت بین نفی کردن یک کسی و بین شامل بودن در این دوارد باشه که بازی بس از زبان ما گفتن هم شکل قطعا طرف دارش نیستیم و ما معمولا به این هم محکوم هستم که من زیاد به نمایدگی از حکومت زیاد با مدار آگر میزنم بسیار خوب چون شما تجربه از این داریم که در حکومت های مختلف چیگونه کار میتونه محصر باشن به هر صورت کسای این لستشان است دکتر سب سرابی جنان شما مدگی سوال بگیرید سیدی سب Uh, there is a question uh, that was raised earlier by one of the participants and probably it's also related to you. Um, is, do you think there are signs that the Taliban now, after the uh, RIV, the reduction in violence, will be uh, ready uh, to negotiate with, uh, with the government? The government of Afghanistan, representatives, as government. I'm not sure what you mean by as government. They will be. They are ready to negotiate with the delegation uh, that includes or is led by the government. Um, I think, uh, and um, I mean, whether they will actually negotiate with them or how seriously is something that we have. To yet to see of whether they will just make demands of them. Um, but uh, I, I could be wrong, but I don't foresee that there will be disputes with the Taliban about the composition of the uh, other side. I think I mean, there are disputes within the other side, about the, I mean, within the uh, coalition that supports the Islamic Republic, about how it should be, I mean, it, it should be composed, but um, I, I mean, I haven't been in contact with the Taliban, and I haven't found out exactly what their position is. 
Uh, but I, at this point, I don't anticipate that that will be an issue. Jennifer? Well, as I said, most of the بازار سپاه در رسطور به ممانای خیلی بزرگوار حرف اول من متوجه آقای عمر است جناب آقای عمر شما گفتید که مساله و مزاکره من یک پیشنات دارم خدمت شما وقت که به این سال بدبختانه در لوی جده اشتراک کرد و حضور داشت که آقای غیر جمعون یک حرف زد من گفتم چون همه اعضای جرگه از سر گرد می دادن شما هم تشکر داشت ما اونجا گفتم اول نظام موجود حکومت موجود رهبری موجود به بین خود یعنی به بین حکومت داشتیم بعد با ملت داشتیم بعد از اون بره مخالفی داشتیم حالا به شما پیشنهاد میکنم که اول حکومت به بین نظام یعنی بین رهبری داشتیم کنه با ملت داشتیم کنه با اصول و مقررات داشتیم کنه بعد از اون داشتیم حرفی دوم جناب شما گفتیم که دولت طرف است من میتونم با شما هست کنم سل هم ضرورت است با شما هست کنم اما این چی رقم دولت یه که آقای زلمه خلیزاد متن توافق نامه را با امورات ها با اجتماع پاکستان شریف میکنه با قطر میدانه حکومت شما حکومت ما در مجموع تاوار شمول شما شمول آقای گریم شمول آقای شما نمیدونی که متن خلیزاد است اون چی را که ما گفت میدنیم حوالی گفت میدنیم ببینید ما کارهای میکنیم که خیلی نمایشی است میورد دیدم به شهر بیلت گرفته سوا ما مرکوم میکنیم بیست و شیشی در بیدیم روزا را کشیدیم ما کجا بودیم روزا کشیدیم خب یک روسیه کشیدیم چه کشور دیگر هم آورده مثلا شما سوار کردیم بیرامر هم آویزه بکردیم چه افتخاری دارید که شما سوار درستم بیرید ما را قبر دو حرف آخر من شما مثلا به این طالبا به سر رسید شما به این طالبا سر که من باور دارم که نه دولت افغانستان و نه گروه طالبا به این سر سازه نه آقای قیلی سازه کس؟ نه دولت چالوازی نیلند یا پهلوانی اما اون چی که من میخواهد فرد به این طالبا به سر رسید من کسی از سر که پاکستان شناس و دورست راست هست داعش چی میکنی؟ نفایده چی میکنی؟ سرفرشان اسلام چی میکنی؟ نشکر قیبت چی میکنی؟ ده هزار گروه ترورستی که از کشورهای عربی مخصوصا از کشور که آقای غیری بیشتر سفر میکنند بین طالبا هستند سرمایش تیزیما چیکار میکنند ترورست های کشورهای اسیای میانه چیکار میکنند آیا همین که از مرد دولت افغانستان آقایی مگیلی ندارد دولت های زیف ناسوان همون تا هستند که پاکستانی ها آیس های خبر است که مرد قرارات چی هست قطر خبر است بری با طرف سر است این خبر نیست شخصاً من نیزه را خواهد جارد می شود تشکر دکتر سلام می بود مزور بازی که با وقت خاطر نکتنم خوب بود می روید تشکر از شما بود کوفی من سوال از داقای برطلاق دیگر ها سوال از داقای روبین دارم نه خوب که با پرسی سوال کنم بسید و با یا با انگلیسی خوشو سید با پرسی سوال کنم به هر صورت بازا محترم نگذارم um, within this three days, I have heard that you have been the advisor for uh, Ebrahimi and as well with Salman uh, Khan. Uh, so I want to ask you that about the prisoner. That uh, of course it's not clear that what is the uh, what is the, the contents of the of the agreement. But uh, the, the prisoner issue is came uh, come on to to that agreement. So how the uh, Mr. Khalizad or Ambassador Mr. Khalizad make that agreement uh, 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 if the government of, of Afghanistan is not involved because it is the prisoner uh, with the citizen uh, of Afghan government. This is one question. The next question, what will be the rule of uh, United States of the, after the, this agreement with Taliban? Uh, what rule that uh, U.S. can be? The, the third question is about the instability in Afghanistan. You said uh, something from, uh, quoted from Dr. Ebrahimi, that uh, uh, stability in Afghanistan uh, related or somehow uh, up to the uh, stability in the neighboring country. But sometimes when I read the books and the history, I see that the 
uh, superpower in the United Nations somehow play a role for instability in Afghanistan. For example, the Yun uh, 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 peace agreement or uh, his efforts for peace. It was something, I think it was a pressure from the United Nations. Otherwise, if the government of the, that government, I mean the Najib government, could be a part of the, uh, that negotiation, I mean the stability could come. But unfortunately, the superpower and the United Nations made some effort that this, uh, there shouldn't be a stability in Afghanistan. Uh, I'm right, or do you think something else? Thank you. بله، من واقعی سیب شما، من کاوزی سیب نوری سیب و اگر اجازه افکارهای ما در پنر باشه، همین سوالا رو میگیم و اجازه شما بعد از او جنبندی بکنن، باعث برس و جنبندی صحبت کنن دوست کنم تشکر، سوال رو فکر کن، متوجه شاید همه بزرگوارا به اینجا شد چون توجه کردم که شاید یعنی بیشتر فوکس باید سرم محتوای بحث باشه نه دلگیشن اما اگر شما ببینید افغانستان یک ملکت کسیر و قومی است نشانه های بارد شمیست که اگر رئیس جمهور خود کندیز میکنن یک مهمونش باید ازبیک باشه یا هزاره باشه یا تاجک باشه حتی یک مهمون سیوم که خلاف قانون اساسی هم است در پلی خود میراشته باشن بیاست رئیس جایر با اون شکل میبینه وقتی که بحث سال امرای طالب همیشه شما در یک طرف قضیه بیشتر پشتینا رو میبینید در این طرف قضیه جنجال تقسیم بین احقام رو میبینید شما به نظر کنم چی خواه میتونید که امین مادله رو حل بکنید تقسیم موضوعات قومی حل شد چون جنگ واقعا من فکر نمی کنم که موضوع اساسی موضوعات امو ارزش های است که قانون اساسی است یا بعضی چیزهای دیگر یاد میکنند چون قانون اساسی وجود از کابل پایتخت افغانستان است یعنی همه نقاط دیگهش نقص شده امیدوارم سر این موضوع بیشتر اگر دوستا صحبت کرده باشند چون حقیقت اصل افغانستان میبین است بسم الله الرحمن الرحیم از همه آلتر از جناب داود مرادی هم سر بستار از حال سفاس میکنن که در هم شوالات مشکل ساز اینا بازم پروگرمای علمی رو میداره میکنن دوما همون سوال سوال کنه در تفسیره هستی اومد جناب وی دومر سر که خبر رو باید از مطلق بودی دومر سر که خبر رو سر موافق کنه همیش رفاید خود از تجربه و تجربه و بودی هر میلتون رو که همیش رفاید کمیم سویدی سوگوی در نظام ملاقر کرد و با افغانستان که هم محکلم سر نظام خلاف بری بریم موت فردیس کن دو بری رگیر و دو موت فرمان مشکلات هم سر بریم زیلا خبر تایی هم هست مو باید افغانستان به نظام ملاتر و کن او کنی بیا خدای ما کرد اما را گرگولی تبازو لکم سر دنیوی و کنون کی را پیدا سر بریم او همدار اگر ما صحبت های جنابی یا به دودین سر رو تایید میکنم که بسیار ایدر نمودار این را دادن و گفتن که این فرصتی که پیدا شده باید از این استفاده شود برادر انتقاد ها بسیار آسان است اگر میان این مرا اجازه بکنم که انتقاد کنم باور کنیم که افرادا این وقتا ما خلاص نمیشه با انتقاد ها و با منفی درایی ها و با مشکل پیدا کردنی و مشکل وطن حل نمیشه ما میگیم یک فرصت پیدا شده خدا نکرده اگر این فرصت استفاده نشود آیا می خواهیم که باز طالبا بیاید و امرای نظام بالای قبلستان ها حکومت رو کنند ما خیلی این که بلد خود اتباق کرده به اسم نیو خود رو نکنید ما می گیم هر کسی که باشه تنظیم ها باشه نیهات ها باشه به اسطلاح این ها باید با دولت هم کار شود آن انتخابات صورت می گیره انتخابات در کجا در کدام کشور کسی نمونه پیدا کرده می کنه که این تقلب به یک شکل وجود نداشته باشد یا نارسایی های به شکل وجود نداشته باشد لکنی که نظام خراب می کنه و در قابل انتخابات به شکل می است که اگر این فرق کامل شود ما از حکومت های موازی نمی سالیم یک خیانت کلام در مقابل ادارت است و جز ازی که تفرقه را پیدا می کنه چیز رو بار نمی آن لحاظ ما خواهی شما سهم رو را دارم می 
باید از این فرصت استفاده کنند اگر فرصت کم است باید زیادش بکنند همچنان از دولت تقاضای مامی است تا جایی که حدیر که می توانند باید رضایتی این تمام این حقا و تنظیم های سیاسی را توجه اکتمام که نست باید برامرده بسازد One question relating to Mr. Rubin I did not understand clearly is the American leaving of Afghanistan in full or the staying in Afghanistan? Suppose America left Afghanistan. We remember the experience of uh, the Mujahideen successful uh, against the Soviet Union. When the Mujahideen succeeded against the Soviet Union, the American and Western country left Afghanistan irresponsible. And they, they left Afghanistan alone. Therefore, we see that we face a lot of these problems. Civil war still. That's going on. Now, if America is leaving, we uh, do not understand that uh, you say that the America is leaving Afghanistan or staying in Afghanistan. But if they are leaving Afghanistan, the Afghan people uh, hope that America should leave responsible to leave uh, from Afghanistan. This is one thing. Second thing that Mr. Rubin uh, uh, said that Ben um, Siwan said, I support what Habib uh, Aswad said, but the problem was not uh, from our neighboring country. The problem was from the, from the superpowers, like America, like British, like the like, like Soviet Union, because they wanted to, to, to make the problem in Afghanistan. I give you the example that they left Afghanistan alone. They didn't help Afghanistan to reconstruct Afghanistan or to make uh, a very good government, uh, government in Afghanistan. Now, I am saying, if America supports Afghanistan, the government of Afghanistan, the people of Afghanistan, and we reach to the self-sufficiency, we can, we can depend all the interference of our neighboring countries. Therefore, uh, what is your idea about this thing? دوریست تشریف دارم در اونجا؟ دوریست میربانی خود ما باید تا ساعت چهار که پیش بیدی شده جلسه رو ختم کنیم شما رو تو کنیم صحبت کنیم جنبندی بیکنیم اگر وقت بود باز ما بیدیم که دستای دیگاه من کامنده هستم که دوشان رو تصور کنیم تشکر سلام به همه پرسه شما متوجه همه میموناست نوری هست کن از جنبش همگیره این ملت قلبی هستی رو مانده این میکنم غیر جامعه قلبی هستی ها جنبش همگیره این ملت قلبی هستی ها هست خب اما توافق داریم که در کل جنگ از بلستان غیشه ملی و منطقهی دارد و در جوابشم بازم توافق داریم که رای حل باید بودی ملی و منطقهی را با حمایت جهانی در بر بگیرد اما در عمل مشکل در تضاد منافع و نقدر یک میکنیزم عملی است یک میکنیزم عملی که منافع ما را مشترک بسازه ما وقت حکومت وقت مشوره میکنه عدف شد مشوره است که شما در اتگاه ترهایی دارو بتوید و بعد در تصمیم گیری شریک نباشید یا کسایی که من خوش دارم و کسایی که آدم های خوب و مطیع هستم اونا رو ما در تصمیم گیری شریک میسازیم مثلا برای نمونه یک مثال میدون نماینده حکومت در میان جامعه اوزبیک تبار ما تبار ما از رولوسوالی خودش بیست طرف رای میفته ولی ما خوب بگیم که چند در اول سیاسی 95 درصد مردم شامه اوزبه که ما طرف داری جنرال دوستو مثل یک قط است شما رو میتونید داده در بگیرون رد یا در جامعه تشایی ما رهباره شما مشخص است خوب اگر میگیم که آفتاب با دو انگش پنهان میکنیم و از این بگذاریم امکان نداره و در هر کسی در حد دوش در نظر بکنه شود اگر فرموده دوست من اگر بخواهیم رای حل بسیار وضعی وجود داره موضوع سیاسی و سل یک مسئله قدرت سیاسی است هر کسی به اندازه توانش 
و اندازه نفوزی که در نگاه مردمی که دارد تعداد رهبرا و متنفیزین و ایلیت افغانستان به 500 نفر یا 400 نفر یا 200 نفر در باری 200 نفر است ما میتونیم نمانده شون در نظر بگیم نهاده مطرح، شخصیت های مطرح، احضاب سیاسی مطرح که یک شوره بری سر تشکیل شود از همه اینا این کار سختی نیست که همه در تصمیگیری شریک داشت باشن و یک رعی داشت باشن بعد از دل او شورا میتونه حیات مشروعی هم شکل بگیری که حیات میتونه مذاکرات پیش بکنه اگه این رو بخواییم کاری آسان است اگه بخواییم که بعضی رو نادیده بگیریم و حصف کنیم دیدوهش رو نادیده بگیریم رعیش رو مردم رو نادیده بگیریم مردم رو نفوز شدن خب باز این نتیجه نمیده این به معنی شیسته که ما خود با سوال دارو میزنیم و با سوال مشکل خط میگیریم همچنان در بود منطقه ای که مسئله بسیار مهم است و بس اجماع هم مطرح میشه ما از روبین سیو میخوایم اجواب بودم که اجماع منطقه ای میشه صحبت میشه ولی میکنیزم عملی برای اجماع منطقه ای وجود نداره که اجماع منطقه ای یعنی چی یک مسئله سر گنگ است در موضوع اجماع منطقه ای ما پیشنهاد میسته که روی یک امیر اقام که در سطح میلی یک پیمان یک توافقامه اجزا بشه برای بین الافغانی یا بین الافغانی یا بین الافغانی یا بین الافغانی یا در سطح منطقه ای یک پیمان و توافق نامه ایزا شد روی ایجاد بیانی مشترک منطقه ای حافظ یا حافظ سر می تانیم بگیم که کشورهای منطقه را که ما میگیم خودشان در جنگ نقش دارد اینا در انوان شد و در تامین امنیت آینده مشترکن در نبودی و بعد از اینکه نیروهای همکاران بیندلی نیروهایش انکایش میتن یک همکاری دوست جمعی یک نیروی مشترک امنیتی با بعضی همسایه که حتی اقل همسوستن در دو دههای گذشته همکارای بیندلی ما نتونستن و ما نتونستن با نوان یک دولت حتی یک کشور منطقتر یک کشور همسایه بارا امرای ما همسو بسازیم به تلاش کنیم که از یک کشور شروع کنیم کدام کشور یعنی در ده کشور یا هفت کشور یا کشور یک در همسایگی ما هستن حتی یک از ما در بیل بیستان نتونستم کنند بودیم که برای ما یک جا باشم برای از این را یک نیروی کوچک منطقه ای را ایجاد کنیم یک وقتی هم بگذاریم که ناتو و ایلات متحده می خیلی نارا آموزه شده که مشترکم پیش دارم این را می با پاکستان یا با ازبکستان یا با دیگه کشوره که در منطقه است که اینا را انوالف کنیم با کشوره که مشکل داریم که هم دیگر را بشم برای طرف شما هم و ای هم سطح ملی و صورت اساسی هر شما منطقه ای. در سطح ملی پیشنهاد میسته که ما با امضا یک توافق سل و سل نمیرسیم یا دیقت با سل پایدار نمیرسیم با تشکیل یک حکومت ما زمانی میتونیم با سل پایدار برسیم که یک دولتی شکل بودیم که ما اونه نامشم و تر ایسانه که ما از طرف جنبش هم بیرهی بودن تا این قدمی و سیاره را کردیم عنوانش تمام سل عنوانش طرح دولت سل هست که پایه هایی که مختلف یا تر سال یا دولت سال مختلف بر پایه های صلح پایه دار شکر پایه ها در نظر بله یک فرصت هست که اکرس تر دارم میتونن که دوست ترار کار معرفی کنن و در مارد صحبت کنن سو وی سارت فرم یو برانده در بورس هم پوزشنز I believe he also has a better regional mechanism. Yes. Yeah. Um, well, first, I just want to. Please not be. Yes. Yes. I want to clarify that I'm not an advisor to the United States government. I was the United States. I was an advisor to the State Department until October 2013. So I haven't been an advisor for six and a half years. I'm not involved in with the current government. I have not been involved in the negotiations. I want, uh, so I have, I, I learn about them the way you learn about them. Uh, maybe a little more, but uh, since I go to Washington and talk with people. Uh, but if it, if it is true, I don't know if it is true, but if it is true, as I read in the press, that uh, Ambassador Khalilzad agreed to uh, free those prisoners which are in the custody of the Afghan government, which without consulting the Afghan government, then that is obviously a mistake because you can't agree to do something that is not within your power to do. Uh, so uh, if that's the case, then I guess they're addressing that now. Um, I, can com I know that for reasons that you might understand better than I do, the uh, Taliban have always put great 
uh, importance upon the releasing of prisoners as a confidence building measure before entering into negotiations. So that is consistent with their behavior. But as to what really happened in the negotiations, I do not have any particular insight or responsibility since I am not working for the government. Now let me, let me consolidate a few of the questions which I think are related. The role of the United States leader, is the United States leaving or not? Uh, what about the future stability of Afghanistan? And, and then the role of superpowers as opposed to uh, the regional powers, and then I'll talk about the regional mechanisms. Um, of course, Ben, um, ben Savan was dealing with the aftermath of the Soviet invasion of Afghanistan and the response to that by the U.S. and others. So that was a clear case of superpowers uh, uh, being responsible for the destabilization of Afghanistan and all the bloodshed that took place at that time, although they had regional partners in doing that. Um, the, uh, what happened after that was that as, uh, as I guess uh, Dr. Fauci said, the United States, the Soviet Union collapsed, it withdrew, then it collapsed, and then the United States completely disengaged, you know, you could say in an irresponsible way, leading to a proxy war in which the neighbors were the major actors. Um, so you're all familiar with that. Then the U.S. became involved again as a superpower, and now we are back in a situation where major power competition is again a factor in Afghanistan because the U.S. military presence is causing a reaction on the part of those countries uh, in the region, both greater and lesser, uh, who consider the United States to be a, a threat, actual or potential. Um, and there's there's no so there's no clear dividing line between regional or superpowers. I'm not I'm not uh, I'm not giving anyone a verdict of not guilty. Um, now, as far as what the U.S. will do, I, I want to make a clear distinction between what I want the United States to do and what I predict the United States will do. But first, let's make something clear about, uh, the term withdraw is a, is a little bit vague, and I want to make a clear distinction between the removal of military forces, uh, I mean, or the presence of military forces, and the provision of assistance including assistance that requires advisors and aid and so on, both in security and for civilian purposes. Um, the government of Najibullah did not fall after the withdrawal of Soviet troops. In fact, it survived for three years. Uh, it fell, when, not only when this, I, not even when the Soviet Union cut off aid, it fell when the Soviet Union ceased to exist. So that its major patron was not there. I don't think there's any risk I hope I'm right about this, that the United States will cease to exist. Uh, so there, is, there can be no parallel between those two situations. Now, there is a risk that even if it withdraws its troops, uh, the United States will, uh, would, will reduce its assistance too quickly or unwisely, uh, perhaps that other allies want to. That's a very real risk. Um, I think the, the important thing, the real thing is that if there, if there is no peace agreement and Afghanistan continues to be, uh, you know, perceived as a problem, et cetera, then I think it's likely that the United States will again disengage and possibly irresponsibly. But I will note that the region in which Afghanistan it now exists is very different from what it was in 1989 and 1992. Let me just mention one statistic. In 2000, well, first, just a fact. In 1989, when, uh, I don't know if any, any of you have been to Shanghai in China, but in 1989, when the Soviet Union withdrew from Afghanistan, there's a river running through Shanghai, and one side of that river was farmland. Now the other side of that river is the Wall Street of Asia. It's a, a modernistic high rises, which is the financial center of China and of much of Asia. Uh, in 2001, when the United States sent its forces into Afghanistan, the economy of the United States was approximately four times the size of the combined economies of China, India, Russia, Iran, Pakistan, and Afghanistan. In 2017, the economy of the United States was only 20% larger than those combined economies. And it is approaching approximately equality with the size of China, depending on how you measure. Of course, 
on a per capita basis, China is still a poor country, and the United States is still a rich country, and that makes a huge difference. But of course, on the other, similarly, China is here, and the United States is far away, so that that makes a difference as well. So. Uh, the result of a U.S. withdrawal will not necessarily be similar to that of the uh, Soviet withdrawal because there are now other powers and economies uh, that I won't say they're ca they're not capable of doing what the U.S. has done, nor that they don't want to, and maybe you wouldn't want them to do that either. But uh, certainly they have projects like uh, Belt and Road, Chabahar, and, and so on, with, so that there is uh, there are alternatives uh, for Afghanistan in the region. But it would be best, of course, if it could exploit those alternatives with the support of the United States. And I hope that what will happen is that uh, if there is, uh, of course, what will be complete end of warfare in Afghanistan, you'll still be, even under the best of circumstances, you will still have the Islamic State, you will still have drug trafficking, and, and so on. But if the level of conflict goes down, if you have a government that is supported both by those who support the current government and by uh, many or most of those who now support the, or are active in the Taliban, um, then I think the, the cost of security in Afghanistan will be much, much less. And it will be possible to, to um, have a sustainable degree of assistance to the security forces, in addition to which the greater stability will make it possible for Afghanistan to build its connectivity in relations with its neighbors and develop its economy. As far as a regional mechanism is concerned, I don't think there will be a regional mechanism uh, because uh, uh, actually there is the Afghanistan is situated uh, at the intersection of several different regions that have their own uh, re in re internal regional structures. However, one thing that has happened in this in the current process is the development of by Russia a consensus among Russia. China, Iran, and Pakistan, and by the United States, the consensus among Russia, China, and the United States, and Pakistan. It's, of course, not a comprehensive consensus by any means, uh, but uh, it is uh, an agreement on certain basics that uh, perhaps could be broadened and deepened and hopefully will uh, ultimately include uh, Iran more fully than it has thus far. Well, thank you. Um, uh, uh, Mr. Bakhtar, so I want to ask you about the uh, Sahtar. The Sahtar is not a single as the main thing is that as the Arab society, as as the focus of the Arab society, that the Sahtar is not. If the Arab is not, at the end, as the Arab society is not, the Sahtar is not a single as the Arab society. As far as the focus of the Mahdud or the Khatar, as far as you are concerned, you are talking about it. باز هم چیگونه هم میکنید مایی رو دست بگیریم که امی توافق سیاسی یا روی ساختارها با وجود بیاد؟ تشکر. به ایک سوال من این سوال رو مهمت نکرد درمون. به این شکل نیست قوم یا قومیت به عنوان یک میار از مشخصه از در سیاست تاثیر دارد در اجتماع در هر جوی یک در دارت خود و نفی کردن از نوع اگر چه بعض اساسیت ها را در همیشه در مقایسه های سیاسی ایجاد میکنه اما او به یک واقعیت است و او را باید آدم دوتان یک مانده زرکت را داشته باشید سر بسار با فکر باز و خوب بحث بکنیم در بحث طالب ها مذاکرات مسئله قومیت یک اساسیت دارم و او یه است که طالب ها درست است که یک اکثریت مطلق از این بخاطر در مورد شیش کرد یک جایی که مشهد کرد و منشه گرفت و از اینجا تحریک جور شد و سابقه حزبی از اونا و یک حزب خاص که حرکت اسلامی بود و اونا برمی گرد و باز بر در این شکل نیست که و همچنان حمایتش از طرف پاکستان و کمپای ماجیرین که در پاکستان و سلطنت هم از بنابراین یک مردم خاص در اونجا اکثریت مطلق بودن و در اونجا منشه گرفتن یک واقعیت است اما اصل چیزی که باید مراد بکنیم این است که این که در این بحث فعلی طالب به عنوان پشتون در اونجا زایه شود یک بازی است که طالب ها فعلا دیر مطرم میکنند و بخاطر از اون که به عنوان فقط یک تکتیک جونا فکر میکنند که به مراد بطبط منفع از اونا است که هرچ طرف یا جبهه کبوری اسلامی افغانستان هر چقدر پراگنده باشد، هر چقدر محدود باشد، هر چقدر خلاصیش بسازد به نفع از اوناست. به نفع از اوناست که فکر بگوید که ما نتمایی در 
جمع کرده من به 20 سال و اینم گوارزه کرده ما رو به زور خود این ششته من برای تو مذاکره میکنیم بلکه از یک قوم کران افغانستان هم رو مدیگی میکنیم اما این واقعیت هم باز ثابت شده که نه در وقت خود اینا کدام دعوای احقاق حق پشتو نداشتن و یا نه کدام بیرک پشتو نارده بود اینا ایتو به اتزار زاموردن و نه هم حال حویت سیاسی پشتونی دارم نه حویت از یک نگاه قویت به ایمان این گروپ جنگی داره که میتونه از هر گروپ باشه شاید در حق باشه شاید غیر افغان باشه کامل و یا در قوم خاص باشه و دیگه اینکه قویت بیشتر مذهبی داره از نظر سیاسی قویت دینی و مذهبی داره بنا در او حد بر ما یک مقدار تحلیل شده و او فقط اون نظریات اونجا مطرح شده با خوش خوشبخت داره که این این مسئله فقط به خاطر است که خب ماهیت از این منازعه تار یا جنگ چون کامی نبوده بدان حالا هم باید به بوده کمت خودم رایش نشم و دیگه اینکه ما خواهد یک چی نمایندگی میکنیم ما خواهد یک ما خواهد یک جمهوری اسلامی نمایندگی میکنیم بنان وقت کنجا میریم ما باید چی های دام حدون ما نفتیم بخاطر از اینکه واقعیت که باز دیگه این طرف مطرح اصلی است که همون شاید بیشتریم کربانی های طالب ها به همین مردم بودن به قوم خاص بودن و یا شاید از شاید یکی از زیادترین مبارزات را کرده باشند در مخاطر از اینمی ها بودن به نام بگه پس اما این سوال وقت اساسی هم میشه وقت همین توتیه های به اصطلاح یا رسایت را آزاد بگوید که مطرح میشه یا یک کشور خاص به خاطر که باز ما را زیف بسازد از نظام ما را این مسایل قبلیده شاید به برای طالب ها میگم که دیگه مطرح بکنن او بخواهد اونو وقت هم میشه که باز برمیگردیم و سوال هایی که مطرح شد به چقدر ما قمی میگوشیم در اینجا بنان خوب است که خبر باشیم که البته مطرح نیست خوب و خوبیش هم نیست به این بحث فیلی در خطر داخل در اینجا در چاچوب نظام چی در حکومت چی در بیرون از حکومت این اصلا ما اخوان رخید است بحثان برای هر کس بارا میگن امور رقمه که پیشتر گفتیم که سر سر اهمیت و مرکزیت نظام کسه چی نداره اینجا دعوا نداره سر حاکمیت و تمامیت ارزی کسه اینجا این چی در مختع اختلاف نداره امیر رقم سر ارزی سر تکسر جامعه افغانستان تکسر قومیش هیچ کسی چی نداره اما نظام باید امور دامنه و خضا را آماده بسازه که مردم این تو احساس نکنند که بس خدا نخواسته و اون تبلیغات منفی را که یا طالب های یک شعار منطقت با من میزنند که اون باز رخ نپیدا بخونند تشکر شکر باشید بله میرم بلی آقای عمر اما آخرین سخنان جناب شما با دلیل ازیستیم که مجموعی از نظریات کسانی که در بحث اشتراک کردن و همکارای ما که در این پنل همکارای ما شما بودن بیشترین سرگرمیست که ما چگونه در داخل نظام روی محتوا و روی شکیات پروسه یک اجماعی همه شمول و قابل قبول را میتونیم ایجاد کنیم تشکر من فکر میکنم که اگر من چیزی بگوی استکرارم و تکوی استکتار و امیاری گفتم بلحاظا من اتفاع میکنم با اون چیزایی که گفتم برداشتم این است که باید بودن هم میکنیزم و هم احتوا هم اینا اما اون چیزی که گفتنی داشتم گفتم اما امیدوارزم باز یک فرصت دیگر از چیزایی که در این مجلس شنیدیم و بزرگی از یک بحث کردیم بزرگی فرصت دیگر باز بیم امیدوار هستم که باز بیم بگوییم که چقدر از این صده ها چقدر از این تشویش ها نگر اونا کمتر شده تشکر میکنم از شما و از تمام دوستایی که این بسیار مشکل است مادم میشین و دیگر ها صحبت بنن در حال خود ما بسیار گرد داشته باشن در این واقف ها هم بودیم بسیار زیاد مورد بسیار بباشن که اگر با خود بسیار تشکر از حوصل عمدی دوستایی که شدیدن با وجود دیگر زیادی برای گفتن داشتن و ما رو تحمل کردن دو چیز به حیث دو مسئله به حیث جنبندی من ای کنم یک روند و بزرگی سلط افغانستان میشه که بحث در مورد شادن جنبندی کنم اما دو مسئله بسیار مهم است و اونی است که این دقیق است که مسئله سلط در یک سال اخیر توسط مردم افغانستان مدیریت نشده آره که فرصت مساعد شده 
مهم است که هم از لحاظ شکلیات پروسه که بحث حیات مذاکره است نهاد پاسخده که حیات مذاکره از اونها مشروعیت بگیره هم شمول بودن جناهای سیاسی و حکومت افغانستان و شمول زنان و جوانان وقتی دیگه جناهای سیاسی و تو ما بزین ما چند نفر مرد خطور میکنن بین که فکر زیرای خود به این عادت بودیم که رهبرهای زن هم هستن و در بحث دیگر بحث محتوای پروسه هست حال با توجه به این که که آقای روبین هم اقتخار اشاره کردن این ای است که فضا ممکن است پس از توافق امریکا با طالبا قسم دیگه این شکل بگیره که طالبا مستقیم برن مطرح کنن شرایطی را که خودشان دارن شرایطی را که پس از توافق سر میخواین بلان محتوای کتبوها در ازادست جمهوری اسلامی افغانستان حدود اساسی پالیسی ما چگونه ترسیم شد و توافق سر در چگونه با وجود بیاد اینا کارای بسا کلان هستن وقت با بسا کم است و یک شتاب زرگی همه گانی زرگی هستن و تا موافقیت رو رزو میکنم